。现在的运动会已经变成赌人会了，你看这局徒手攀岩，有个人就堵在这栈道上，让别人跳不过来。堵他一下，人家直接掉进了万丈悬崖呀！你这个举动就等于谋杀。我们要离这位选手赶紧远一点啊！坐着起降机，立马来到第二层啊！这里攀爬上去之后，其实这里也是可以堵人的啊！咱们把这个堵人仔啊，尽量要把他们堵下去。就这个奇怪头发发型的啊，有我在，你还想上来？另外的人就可以上来啊，但你不行啊！我最痛恨的就是运动会这种赌人仔啊，这搞得哎那些萌新根本没有游戏体验，这赌人会还有完没完呢？就是前面还有个起降机啊，咱们按照老方法继续在这边等一下人啊，我在这边等一等你们，随后我直接上来啦。当这个对手目送我远去啊，其实我是感觉有种哎荣耀感啊，非常荣耀。最后再往前跳的话，你看这个位置啊，很容易跳过来，对吧？但是咱们往前稍微那么一站啊，站到这个位置，他们就很难跳过来了啊。如果稍微一不注意，可就跳入万丈悬崖了。你们要好好想一想啊！想不到我居然变成我最讨厌的人了、啊。现在这局运动会肯定要变成赌人会了，甚至这局还会遭受几个小举报啊！你说咱们啊，赶紧打字说。叫姐姐，哎，不然的话你们是过不来的，甚至可以跳个舞蹈。哎，还想上来啊？直接掉下去啊！另外几个小仔根本不敢跳啊，都看呆了，好吧？注意，此时过来的下一位勇敢的选手哦，你还不松手，臂力很强悍，还是掉下去了吧？另外两个小家伙这时候真的是看呆了啊，他们不敢尝试了。哎，右边那个小黄人，你还想试一试吗？哎，又掉下去了。这都掉下两次悬崖，你居然还完好无损啊？莫非你就是超超人？哇，这些对手还挺有骨气啊！不叫姐姐，他们居然宁愿跳进万丈悬崖，这真的是难受啊！赶紧屈服了吧，是不是？哎，我好像没开全部麦啊，要开了的话，他们可能语音叫。哎，这时候有个小仔终于懂事了，打字已经叫了啊！好，咱们赶赶紧放人。都以非常快的速度往终点进发。这对手早点这么做的话，那是不是就免受跳崖之苦了呀？孺子可教也啊！赶紧往前跑。前面这条路已经走了百八十遍了，非常娴熟。咱们这局运动会不仅制裁了赌人仔，哎，而又变成了赌人仔，随后哎又装了一波妹子。简直是胡搞瞎搞！前面这个桥质量不过关，但是咱们可以用立凌波微步啊，直接跳过去。这种陷阱对我丝毫无效啊！现在这运动会的新关卡对我来说毫无难度啊，咱们直接进终点吧。为什么走这边？是因为只需要一次攀爬的次数就可以到终点了，而且咱们还可以把投掷物能丢的全都丢掉。最后看一下第二名到底是谁啊？应该是刚刚叫我姐姐的那位，他应该不知道我是一位男生吧？这时候那个赌人仔已经陷入了无尽的沉思啊，他已经挂机了，刚想回来就结束了，结束就结束，对吧？有个人还掉下悬崖，摔了一跤，你说这惨不惨？